郑小龙简直就是古希腊掌管选角的神，你敢相信《甄嬛传》的选角居然都是郑小龙导演换出来的？有多少人知道原先《甄嬛传》定的皇后人选并不是蔡少芬？相反，在《甄嬛传》最初的选角计划里，蔡少芬是要饰演主角甄嬛的，因为《甄嬛传》的原著作者刘莲子在塑造甄嬛这个人物时，本身就是以蔡少芬所饰演过的甄妃为原型加工创造的，而原定的皇后角色是要邓翠文来演的，但当时的邓翠文还在隔壁演《新还珠格格》，所以就把甄嬛。传的戏给推了，现在他只怕是连肠子都悔青了吧。而刚好蔡少芬觉得三十七岁的自己年纪偏大，不适合演绎甄嬛这种年龄跨度大的角色，索性就去试了端庄成熟的皇后。这真是不是不知道，一试吓一跳。蔡少芬真的是不要太适合一休了。皇后的人选有了，甄嬛的角色却空了出来。郑小龙本来看上了在影视剧里古怪精灵的周迅，想邀请周迅来饰演甄嬛，范冰冰饰演张扬跋扈的华妃。然而周迅当时在拍《画皮二》，属实是腾不开时间。就在郑小龙一筹莫展的时候，他突然看到了《小姨多贺》中的孙俪，一下子就被他质朴的气息给打动了。最终孙俪成功拿到了这个角色，并使甄嬛成了他的代表性角色之一。除此之外，导演还把面试齐妃和静妃的演员互换了，理由是来面试齐妃的张亚萌一看。看就带着一股傻气，而面试静妃的张子燕则透露着一股精明劲儿。你别说，这么一换，果然两个人都对味儿了不少。演端妃的李怡娟本来是要演简秋的，但是一换上戏服，导演就觉得她没有丫鬟的样子，反而有一种小主的气质，所以就让她演了端妃。扮演月饶的徐璐本来是要争取纯儿，结果导演一看到她的古装扮相，居然与孙俪有几分相似，月饶就这么定下来了。咱就是说，没几个角色是正儿八经面上定好的，怎么能不是一种玄学呢？郑小龙的眼光就是毒啊！明明定的是范冰冰，为啥华妃最后让蒋欣演了？如果这个角色没换人，那《甄嬛传》还会这么火吗？《甄嬛传》中的华妃可以说是骄纵蛮横、小作精人似的天花板了，但一颦一笑都十分有味道，就像个小辣椒一样，简直让人欲罢不能。然而，实际上郑小龙导演在进行华妃的选角时，实际上一直想争取的是范冰冰。那华妃这个角色最后是怎么到了蒋欣头上的呢？本来呀、啊，蒋欣来剧组是面试曹贵人的，当时华妃的人选导演组一直定不下来。蒋欣试戏的桥段刚好就是曹贵人跟华妃的对手戏，他马上就对华妃产生了兴趣，提出想要试一试华妃的戏。结果郑小龙都没。让他试，就说他演华妃不行，这可把蒋欣给气的，当场就给他演了一段。他的那股张扬跋扈劲儿一下就把导演给镇住了，没两天就定下了华妃这一角色。而华妃之所以能如此受到大家的喜欢，就是因为蒋欣用心的理解了这个角色，并把他心里的华妃真正的演了出来。在拍戏的时候，蒋欣也会经常询问导演，可不可以按照自己的想法来拍。我老是跟导演讲，导演能让我这样演，导演能不能让我这样演？华妃著名的吃腌黄瓜的那场戏，也是蒋欣自己设计的小巧思。郑小龙刚开始还不同意这么演，他认为自持高傲的华妃不会做这种事儿。然而事实证明，只有蒋欣才对懂华妃。这个片段受到无数观众的喜爱和解读。在蒋欣心里，华妃并不是什么坏人，而是一个立体的悲剧的人。正是因为蒋欣对华妃细致的、认真的解读，才能将这么一个敢爱敢恨、张扬跋扈的面试来呈现在观众的眼前。到最后，蒋欣自己甚至有点走不出了。拍华妃去世的戏时，即使导演喊咔之后，蒋欣仍然痛哭不止。现场的其他演员和工作人员。都没想到蒋欣居然这么走不出来，而恰恰相反的是，蒋欣并不是走不出来。华妃杀青后，蒋欣窝在房间里一个晚上都没睡，她觉得自己已经完成了华妃交给她的使命，所以华妃自然而然的就从蒋欣身上剥离了下来，回到了她原本应该存在的地方。幸亏华妃遇到了蒋欣，并将她的魅力全部展现了出来。如果真如《甄嬛传》开始所预期的那样，范冰冰来演华妃，《甄嬛传》能不能火都暂且不论，只怕现在连《甄嬛传》的影子都看不到了。原来四大爷的肮脏心思。早就在碎轩的装修里有了暗示。早知道四大爷本质是个渣男，但没想到他居然能渣到这个地步。就连环环的日常起居里，他也全要以这种方式狠插一手。在甄嬛经历小产事件重获恩宠之后，甄夫人曾带着玉娆来宫中探望甄嬛。在甄嬛得知消息的这个画面里，我们可以清晰的看见背后的墙上装裱着诗词书法和梅花画作。你以为这么装修只是因为出于雅兴吗？不，这背后其实暗藏着四大爷对甄嬛的利用。放大我们可以看清，这首诗词是苏轼的《在河阳宫记·梅花十绝》之一。人去残英满九尊，不堪细雨湿黄昏。夜寒哪得春花蝶，知是风流楚客魂。因为梅花开在冬天，诗词作者在抑郁不得志时，经常用它来表达内心的凄苦孤寂。这首诗也不例外。楚客代指的是远走他乡的故人。四大爷会给已经故去多年的纯元皇后写信表达思念。把这幅诗词和这个举动联系起来看，说明在四大爷心里，他的婉婉只是去了很远的地方，客居他乡，不会回来了。人去花残，楚客化蝶，寒。
寒夜入梦。要知道，这首词可是贴在正殿的墙上，《甄嬛住所》里最常走动的地方，却贴着这样的文字。不管碎玉轩的装修是不是四大爷做的，都说明他默认嬛嬛是纯元逝去后残存的一株梅花。每一个幽嬛嬛入眠的深夜，她记挂的都不是枕边近在咫尺的甄嬛，而是那已经亡魂归天的纯元。她一直抱着幻想，希望纯元的包魂能够感知到自己的孤单，入梦来与她相会，把碗里的吃干发净，不让人心寒，吃着碗里的，看着锅里的，才最让人心寒。而真正暴露了四大爷痴呆他的肮脏心思的，还是他随口念出的这首诗：“小轩窗，正梳妆。”这首诗大家可能就不那么陌生了，它出自苏轼所作的《江城子·一梦正月二十日夜寄梦的下阙》，是他用来怀念亡妻的哀悼之诗。小悬窗正梳妆，描述的就是苏轼妻子生前最美的样子。四大爷知道嬛嬛一秒楚公妖，对诗词是非常了解的，因此念出这句诗，不是在感叹甄嬛美貌出众，而是又在借着眼前人怀念春园。咱就是说，吃代餐吃到这个地步，也真的是没谁了。演郑晓龙老师呢和编剧王小平老师已经在里面了，跟我一起来吧。Hello， 大家好，今天呢有幸拜访到《甄嬛传》的导演郑晓龙老师和编剧王小平老师，两位老师好，你好啊。今天冷婶呢作为《甄嬛传》的头号粉丝啊，我带了一些非常有趣的问题来向两位老师请教一下。还是不白啊，<笑>是不白不白。乌飞，这个他跟他是。<笑>他不对，他我我老觉得他不像《甄嬛》这个片子，在浮华道上我是呃下了点功夫，实际是为皇家在生儿育女的。您觉得《甄嬛传》里边最可恶的人是谁啊？他们的生活都是战战兢兢，如履薄冰。为什么是会是这样的？纯元皇后这个人物，她是一个很神秘的存在啊，但是没有给过她任何一个镜头，难道就没有想过要给她一些回忆中的戏份吗？冷婶，你现在什么感受啊？别叫我冷婶，我不叫冷婶，我叫膨胀，我膨胀了。那我走了。哎、啊，别别别，我还是冷婶。刚刚呢，结束了《甄嬛传》导演郑晓龙老师和编剧王小平老师的访谈。虽然《甄嬛传》已经过去将近有十年了，但是两位老师聊起来呢，还是侃侃而谈啊，聊了非常多。两百多年前的。就是在我身后的这个深宫里面进行各种各样的宫斗。其实刚才郑晓龙导演也说了，后宫嫔妃真正的存在就是一个生孩子的工具，包括各种各样的政治斗争。嗯，所以历史上的嫔妃其实还是挺悲哀的。要不然为什么静妃被大家称为专妃呢？就是因为她每天是怎么度日的呢？就是每天数自己宫里的地砖而过。可见历史上真正的嫔妃其实是很可悲的。每天分享你不知道的后宫趣事。大家好，我是龙婶儿。你知道吗？《如懿传》和《甄嬛传》居然偷偷藏了这么多暗线。虽然他们是不一样的朝代、不一样的人物，甚至不一样的导演，但却冥冥中有很多相似的人生。不信你们看，第一组：皇后组乌拉那拉宜修 vs 富察郎华。人物共同点：打胎代言人。这两个人呢，虽然都贵为皇后，但是皇上给他们的却只有体面，并没有爱。所以宜修和兰花前期的共同点都是受尽委屈。宜修在怀着孕的时候就被自己的姐姐纯元抢了福晋之位，然后娃也被占了嫡出的名分，最终干掉了姐姐，当上皇后之后呢，又被华妃处处压着，夜夜守空房啊。皇上打心眼里就没有把她放在心上，这个皇后当的可以说实惨。而兰华呢，在《如懿传》中同样是很可悲的存在。四阿哥选福晋的时候，玉如意就要到手里了，但是结果被赶来的青樱拿走了。哎，我要是兰华，我可能就射死了。
更委屈的是，新婚之夜，老公来都不来。这这这，新婚之夜就独守空房作为福晋，还有比这更惨的吗？请问，惨说完了，就得说说两位皇后不谋而合的一个技能了，那就是打胎技能。宜修和兰华都属于面慈心狠的人，宜修直接赤裸裸的组建了打胎小组，肆无忌惮的把皇帝的孩子们都祸害的差不多了。他的技能有送纯元的饭，送富察贵人的香粉，送叶兰依的红枣汤。送齐贵人的麝香红玉珠链，这些呀，要么让人不孕不育，要么能把孩子作死。宜修的战斗指数还是相当 OK 的。再来看兰华的战绩如何？兰华呢，在一开始表现的那真是一个落落大方，活脱脱一副贤妻良母的样子，赏了青樱和高希月一人一个大金镯子。但里面却暗藏玄机，藏着让人不孕的零零香，这也直接导致了两位元老级别的嫔妃多年一直不孕。第二组女主角组，甄嬛 vs 如意，人物共同点，曾经爱过。嬛嬛和如意都曾经深爱着皇上，他们把青春第一次的真爱都给予了皇帝，但是结局却大相径庭。一个稳居后宫，成为了最后的宫斗冠军，这个呀就是阿拉嬛嬛啦。一个孤独死去，惨的就是如意了。两个女主都带着愿得一人心的愿望，却都没有得到皇上的两心相许。但是嬛嬛呢，看到了皇帝的绝情。经历了婉婉泪倾，目睹了果子里暴毙，在这一系列打击之后，开始专心搞事业，最终成功的成为了 boss。果然呀，还是专心搞事业的姐姐最有魅力。另一边的如意呢，两个人少年相识，又是对方的初恋，一直心心相印，但却走到了相看两厌的地步。虽然乾隆 boy 最后把如意的头发和自己的狗毛放到了一起，但我们如意早就不稀罕了呗。第三组太后组，乌雅成璧 vs 纽祜禄甄嬛，人物共同点，喜欢给老公买绿帽子。乌雅成璧和甄嬛两个太后呢，前男友都不是一般人也都是实实在在的绿了自己老公一把。乌雅太后和隆科多是青梅竹马，两个人在雨夜你侬我侬的时候，还被当时还是孩子的大橘猫胤禛听了个结结实实的。甄嬛就更不一般了，和果郡王直接生了一对双胞胎出来。好家伙，孩子的皇家血统倒是有。就是嗯，不打纯正，两个人也都是亲手把自己深爱的人送上了断头路。巧了，了结前男友的方式还都是毒酒。隆科多呢是被骗着喝下毒酒的，但果子里可是心甘情愿的替嬛嬛去死的。果然又是女主光环的加持。太后的两个人面对后宫的争斗，还实打实的参与了好几把呢。乌雅成璧参与了两个项目，分别是指使端妃给华妃送上华胎药，还指使了儿子用欢宜香毒害念世兰。请问太后，你跟华妃是有什么仇什么怨啊？怎么可着一个人整呢？《如懿传》中呢，升级太后的嬛嬛就把高希月的寒症是越治越差。那我 get 到了太后的职责了，感情就是想着法的，不让贵妃生娃呗。第四组闺蜜团沈眉庄 vs 海兰，人物共同点：流水的宫斗，铁打的闺蜜。沈眉庄和甄嬛从小就认识，情谊呀、啊、比谁都深厚。沈眉庄更是把自己出轨温太医，怀了娃的事儿也告诉了甄嬛。而隔壁的海兰小可爱呢，更是对如意死心塌地，她把姐姐如意的事儿看得比自己的命还重要。为了让姐姐走出冷宫，违心的去皇上面前邀宠，更是在怀了永琪 baby 之后，给自己升冠朱砂。这一碗一碗的朱砂，喝的冷水我都害怕。你可。真是不怕孩子出事啊！这一切的一切都只是为了证明如意的清白。不得不说，我们的海兰小可爱对如意可真的是真爱呀、啊！第五组宠妃组，年世兰 vs 高希月，人物共同点：生的灿烂，死的凄惨。这俩货是出了名的不知好歹组，两个人都受到了皇上的宠爱，但都同样被皇上防备着。结局呢，又都是被皇上和太后暗害了。华妃在大金猫的时代，那可是风光无限呀、啊，在外有哥哥年羹尧的支持，在内有皇上无限的宠爱。高希月呢，有一个厉害的爸爸，两个人长得都非常的 beautiful， 也撒得一手好娇。在他们最横最风光的时候，都罚跪过女主。华妃还把我们嬛嬛直接给罚的小惨了，而高希月呢，在前期更是妥妥。的吊打如意，不仅在太后面前让如意下不来台，后来呢还找到了机会罚跪了如意和海兰小宝贝。虽然这两个宠妃前期都很风光，但他们两个都难逃被皇宫大佬荼毒的命运。华妃带着对老公满满的失望惨烈而死，高贵妃最怕冷，却死在了雪地上。别说他俩下线呀，都怪让人心疼的。第六组励志组，安陵容 vs 魏燕婉，人物共同点：穷孩子靠自己。这两个角色都是剧中的学霸，穷孩子通过自身努力爬到了高层社。会，安陵容进修了唱歌、调香、跳舞、滑冰；魏延婉进修了昆曲、跳舞、射箭、按摩。
，这两个人会的才艺啊，在现代都是可以拿得出手的。单纯看安陵容一边疯狂节食，一边努力学习滑冰的样子，真的是太励志了。第七组小跟班，崔锦熙 vs 索欣，人物共同点：忠贞代言人。锦熙是一名老员工了，曾经侍奉过纯元，后来在甄嬛那儿得到了重用，成为了碎玉轩的掌事姑姑。索欣在王府的时候就跟着如意了，在经历了如意进冷宫等等一系列事后，成了翊坤宫的掌事姑姑。甄嬛出宫，锦熙陪着；如意进冷宫，索欣陪着。他们同样都是在自己主子受冷落的时候，还依旧忠心耿耿，甚至都不知道女主们还有没有出头之日，还甘愿的陪着。两个人还都因为主子进过慎刑司，这也是最让人暖心的一组，因为他们都找到了归宿。第八组，清流组，叶兰依 vs 韩相见。人物共同点，心有所属，这是剧中的一股清流啊！这两个人对皇上都不感冒，也从来没有把皇上放在心里，甚至还十分的厌恶。这一切的根本，就是因为这两个人心里都有心上人呀！不用说，肯定是叶兰依和韩相见啦。第九组，大猪蹄子组，雍正 boy vs 乾隆 boy， 人物共同点，渣。四大爷雍正 boy 有一个特殊的爱好，那就是收集周边。他不光收集了纯元周边环环，还想把环环的妹妹玉娆也收入囊中。除此之外，他还收集了年世兰的周边叶兰依。那作为四大爷的儿子，乾隆 boy 也没有比他爹好到哪儿去。对易欢的防备和冷漠，对小琵琶精的利用，对如意的怀疑。清除玉兰，胜玉兰。乾隆 boy 还有一点远超他爹，那就是家暴，动不动就是一巴掌，悉数他打过的人。如意、加菲、魏延婉，还有直接被他下药的梅嫔。哼，好啦，以上就是我发现的这两部剧中的蛛丝马迹了。看完有没有觉得清宫剧都长一个样呢？<笑>本期视频就到这里啦，我们下期见喽。